Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Sandro Sampaio e hoje eu vou mostrar como é que se faz alguns ajustes nas imagens usando o Camera Raw e o próprio Photoshop deixar suas imagens mais interessantes. Nós vamos passar pela parte de revelação e depois alguns ajustes aqui no Photoshop. Eu escolhi essas cinco imagens aqui, pode ser tanto Lightroom como Capture One ou no próprio Camera Raw. Bom, primeira coisa eu tenho que fazer sempre essa leitura do histograma aqui para ver como é que está essa imagem, como é que é a leitura gráfica dela, como é que ela está em relação às altas luzes, os brancos, os meios tons, as sombra e os pretos. E como é que eu posso deixar essa imagem mais interessante. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é fazer essa leitura e dar uma olhada geral na imagem. Eu posso ligar esses dois botões aqui que ele vai mostrar se a imagem está estourada ou ela está sem informação nos pretos. Aí eu posso ligar aqui, então eu já sei que tem aquele estourado na imagem. Então aqui eu vou fazer uma revelação. Então eu vou pegar os meios tons, eu vou subir um pouquinho. Vou pegar aqui os brancos e as altas luzes, eu vou descer um pouco. Já tirei aquele estourado, ó, já não tem mais. E aqui nas sombras eu vou pegar e vou dar um pouco mais de informação, que eu vou ter mais volume dessas estátuas. Então aqui chega um pouco mais de informação. Acertei isso, eu agora eu quero deixar um pouco mais de definição, que aqui eu vejo que é um tijolo rústico e ele não está aparecendo, ele está muito liso. Então eu quero dar um pouco mais de definição em toda a imagem. É pegar aqui o Clarity, depois que eu acertei o gráfico, eu deixei ele mais equilibrado, eu tenho altas luzes, meios tons, sombras e pretos. Agora eu vou pegar aqui o Clarity e vou dar mais profundidade na minha imagem. Dei um pouco mais de profundidade e agora eu vou trazer um pouco mais de textura. Pronto, aqui já está começando a ficar legal. Vê que o preto aqui já começou a ficar um pouquinho escuro. O que, que eu posso fazer? Pegar as sombras aqui e devolver um pouco. Ó. Ó, aqui está estourando, pega as altas luzes e devolve. Vamos ver antes e depois. Eu já tenho informação que eu não tinha aqui. Tenho bastante volume nesse lado da imagem. Em toda a textura que tem aqui na parede, já consegui trazer. Vamos para a próxima imagem. Bom, essa imagem aqui, vamos fazer essa leitura no gráfico. Eu tenho aqui bastante sombras, tenho poucos meios tons, tenho um pico aqui de altas luzes. Então, eu vou pegar os meios tons, vou trazer um pouquinho para a direita, para ele clarear um pouco no geral. Vou pegar as altas luzes e os brancos e vou devolver um pouco para cá, para não ficar tanto estourado aqui. E agora, aqui nas sombras, eu vou trazer um pouco de informação. Consegui enxergar... Tudo que tem aqui na, na minha imagem já está funcionando. O que mais que eu posso fazer? Agora eu vou pegar o Clarity, dar uma profundidade, que ó, vai dar uma profundidade legal na imagem. Devolver um pouquinho mais as sombras, as altas luzes eu vou jogando. E agora eu quero deixar um pouquinho mais vibrante. Vou colocar aqui uns 20, para deixar um pouco mais vibrante. Agora se eu quiser trazer um pouco mais de informação de cor nas árvores aqui no prédio, ou até mesmo aqui no muro, eu posso pegar aqui o Color Mix, escolher, por exemplo, Saturação, clico nessa bolinha aqui, e agora eu venho aqui, clico, e para o lado direito eu saturo, para o lado direito eu saturo. E assim eu vou deixando a imagem com um pouco mais de saturação. Agora eu quero Luminance, vou clicar aqui no azul e vou baixar um pouco. Pronto, já tem uma imagem que já mudou totalmente o aspecto. Vamos para a próxima imagem. Aí eu vou abrir elas todas no Photoshop e a gente vai dar mais um ganho nelas. Se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, inscreva-se, deixa um like para fortalecer nosso trabalho. Estamos quase chegando a mil inscritos. Dá essa força para a gente. Aqui eu já consigo enxergar que as imagens estão bem escuras, porque está ligado, então ele está me mostrando esses, esses riscos azuis aqui. Significa que aqui não tem informação. Então aqui eu vou pegar... Eu já deixei, eu já fiz um vídeo como fazer a revelação no Lightroom, eu vou deixar o o link aqui nos cards e aqui na descrição para vocês verem como é que faz uma revelação bem profissional. Então, eu vou pegar aqui os meios tons, vou puxar para a direita, ele já vai entrar um pouco de luz. As altas luzes lá eu não quero que fique tão clarinho, eu quero ficar aqui assim. E as sombras agora eu vou pegar e vou baixar um pouco. Já começou a ficar legal. Só que, deixa eu desligar esse cara aqui e vamos minimizar esse aqui. Só que eu quero que fique um pouquinho mais claro nessa área aqui. Se eu puxar muito, ele vai entrar muito nas paredes. Então, o que, que eu posso usar? Outro recurso que é legal. Eu posso usar o degradê. Eu venho aqui. Agora eu vou pegar o degradê linear. Por quê? Porque eu vou puxar daqui. 
para baixo e até essa área aqui mais ou menos que eu quero que ele trabalhe. Então eu estou enxergando aonde ele está trabalhando. Então aqui é o vermelho é onde está mais forte, é onde ele vai atuar mais e aqui ele vai começar a sumir o efeito. Vamos desligar agora aqui esse degradê e agora eu vou pegar as sombras e vou dar mais uma clareada e um pouco de exposição nessa área aqui. Bem suave. Vou voltar aqui no básico e agora eu vou terminar os ajustes simples. Por exemplo, Clarity. Dá uma profundidade. Mais uma clareadinha aqui. E agora vamos fazer uma vibrância aqui. E um pouquinho de textura por causa dessas paredes aqui que são legais. Pronto. Vamos ver antes e depois. Olha como a imagem já modifica bastante. Então, sabendo mexer no gráfico aqui, é o mais importante. Próxima imagem. Essa aqui agora. Bom, o gráfico está me dizendo que ele tem pouca luz, quase nada em meios tons, tem bastante sombra e pouco preto. Então, agora aqui eu vou pegar os meios tons, vou puxar um pouco para dar uma ajuda aqui na, na massa da imagem. Vou puxar as altas luzes para descer um pouco e as sombras eu vou clarear um pouco. Agora aqui eu vou usar esse ajuste aqui, o Desirê, que ele faz o quê? Ele vai tirar esse, essa névoa. Então eu vou puxando aqui e ele vai amenizando. Vou voltar nas sombras e vou dar mais uma clareada. E assim eu vou jogando o ajuste. Aqui já está bom. Vamos dar uma aqui uma, uma vibrância. E vamos dar uma esquentada nessa imagem. Aqui já está legal. E um pouco de textura. Antes e depois. Olha a diferença que já ganha na imagem. Então a gente está falando só aqui, só de câmera RAW. Se eu fosse agora no Photoshop, a gente vai dar um ganho em algumas coisas. Como tirar essas sujeirinhas aqui, talvez. Nessa imagem aqui, o gráfico está me falando o quê? Que eu tenho muita, muito branco e muitas altas luzes. Tem um pouco meios tons, nada de sombra. Então, sempre quando a imagem está estourada ou ela está muito escura, a primeira coisa que eu mexo sempre é na exposição. Então, aqui eu vou ter mais força para ajustar minha imagem. Mesmo que eu perca informação aqui nas sombras, não tem problema. Eu posso trabalhar independente. Vou puxar aqui. As altas luzes puxam um pouco mais. E as sombras agora eu devolvo. E aí eu vou ganhar informação aqui. Ó. Feito isso, posso puxar o Clart. Que vai tirar essa impressão de névoa também. Aqui eu posso dar mais uma jogada. Uma vibrância. E agora eu posso pegar o Color Mix e aqui brincar um pouco mais na saturação em algumas áreas. Como por exemplo na água. Ou no céu. E aí baixar um pouquinho aqui. Ó. Vamos ver antes e depois? Perfeito. Agora eu vou abrir essas imagens. E aí nós vamos dar mais um ajuste no Photoshop. O que, que eu gosto de fazer no Photoshop aqui? Ajuste simples para resolver... E deixar a imagem com um aspecto mais bonito. Aqui eu posso usar curva. Eu gosto muito de usar curva. E aqui a gente pode até sempre ver o que a gente consegue subir de contraste. Para ter ganhar volume. E aí agora eu vou usar algumas extras que eu tenho. Que eu já disponibilizei no vídeo de volume e nitidez. Que eu vou deixar aqui nos cards também. Nesse caso eu quero dar volume. Então aqui eu vou dar um play. E aqui eu vou achar o volume da imagem. Pronto. E aqui esse ajuste fez isso. Aí para não ficar tão forte, dou dois cliques. E agora aqui ó, eu abro para ele ficar mais suave. Ok. Já ganhei informação na musculatura, aqui no tijolo. E agora uma nitidez para finalizar. Então ajustes bem simples. Vou botar dois aqui e aqui linear light. E aí não vamos deixar tão forte. Vou colocar isso aqui com uns 50%. Vamos ver aqui no camera roll quanto é que, como é que ele estava. Para ver qual é a diferença que deu. Vamos voltar para o default e vamos abrir essa imagem. Aqui. Olha só a diferença da imagem. 100%. Ah, ficou um pouco ruído. Então, eu venho aqui e diminuo a nitidez. Bota aqui 20%. Pronto. Já está interessante. 
Olha a diferença que dá na imagem. Legal. Próxima imagem. Mesma coisa. Volume. Aqui deixa eu só dar uma curvinha porque... Para ele ganhar um pouco mais de informação. E aqui eu vou tirar esse... Essa sujeirinha que tem aqui, ó. E agora vamos dar um volumezinho. No volume aqui eu vou subindo até eu ver que a imagem ganhou essa informação. Para não ficar muito forte eu sempre dou dois cliques. E abro aqui para ele fazer uma suavização entre as luzes e as sombras. Ok. Aqui já está bom. E para finalizar a nitidez. A nitidez eu sempre coloco aqui entre 1 e 2. E aqui Linear Light. E geralmente eu coloco um 50%. E aí fica bom. Olha só. Isso mesmo depois do lado câmera RAW a gente já ganhou bastante informação. Essa aqui. Vamos colocar uma curva. Vou botar aqui mais um contraste. Contraste médio. Deixa eu botar assim, tá bom. Vamos dar volume primeiro. Aqui uns 80, vamos colocar dois cliques, abre aqui e nitidez. Tá vendo que eu não estou fazendo nada de especial assim na imagem, só com os ajustes bem simples. Linear Light, 50%. Pronto. Vamos ver um antes e depois direto do Camera Raw. Então são ajustes bem simples e vão dar um up na tua imagem. Deixa eu devolver aqui a configuração original. Dá um open. E aqui nós vamos colocar ele para baixo e esse para cima. Olha a diferença da imagem. Detalhe das paredes. Detalhe da água. E aqui onde tem as sombras, ó. Ficou bem bom. Próxima imagem aqui, nós vamos só para tirar essas sujeirinhas aqui, ó. Aqui tira essas sujeirinhas. E aqui vamos dar um volume. O volume eu gosto sempre de isso dá uma deixar a imagem super legal. Só tem que sempre tem que graduar aqui, não pode simplesmente só aplicar que cada imagem vai ter um resultado. Ó, aqui já ficou legal. A nitidez nesse caso nem precisa, que eu acho que tá bom. E ele também tá legal. Essa imagem também ficou bem boa. E essa aqui é a mesma coisa. Vamos colocar aqui. O que mais? Agora vamos colocar só uma curva. Por que, que eu coloco a curva? Porque a Action, ela, para ela duplicar tudo, tem que ter pelo menos um ajuste. Então aqui eu vou dar só um ajustezinho, só bem simples. E agora no volume. Aqui eu sempre vou graduando conforme eu vejo que a imagem vai ganhando volume. Porque dependendo do tipo, do tamanho da imagem, por exemplo, se ela tem 4 mil pixels, isso aqui vai ser um valor. Se ela tiver 10 mil pixels, ela vai ter outro valor. Eles são relacionados ao rádio de pixels que tem na imagem. Então aqui já está bom. E aqui é a mesma coisa. Para não ficar tão forte, eu sempre suavizo. E aí vai no olho mesmo, né? o que te agrada mais. Isso vai muito de gosto. Ó, esses dois ajustes aqui já deu um bom resultado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo simples, mas dá um resultado bem interessante nas imagens. Dá um up mesmo. Se tiver alguma sugestão para vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Se quiser essa action aqui do, da nitidez e do volume também, pode pedir nos comentários que eu mando. Tá bom? Até o próximo vídeo. E um abraço.